نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dear I am your host Dr. Jameel Rathor and you are watching your favorite program Iqra in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent so as usual, that means according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 85 to 88 of Surah Ibn Israel of 15th chapter of Al-Quran. So as usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran in which Allah the Almighty says وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ When Quran is recited, hear it properly, attentively and be silent so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على Allahul 
Now we are in the second segment of our program and we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words and you are requested to repeat with me. Kulir ruhu Kulir ruhu Min amri rabbi Min amri rabbi Yahaan par amri ra barik karke chunke zair hai amri Rabbi ra par zabar hai is liye isko mota karke padhenge Rabbi amri rabbi Amri Rabbi Min Amri Rabbi Wa ma utitum min al-ilmi Wa ma utitum min al-ilmi Illa Qalila Illa Qalila Wala in shi'na Wala in shi'na Yahaan par Hamza hai Yahaan par Qadr-e Jag karke Wa padhate hai Lekin ye khayal rahe Ke Hamza ki awaz repeat Nahi honi chahiye Repeat fakat huruf Qalqala saakin ho Tab kiye jate hai Lekin jab Hamza aye ga To ek jark ke saath Hum padhate hai Shikna Shikna Wala in shikna Lanadhabang Lanadhabang بالذي بالذي أوحينا أوحينا إليك ثم لا تجد ثم لا تجد لك به لك به علينا وكيلا علينا وكيلا إلا رحمة من ربك یہاں پر لفظ میں غبک میں نون ساکن ہے نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس سے اگلا حرف حروف یرملون میں سے ہو یعنی یا غامیم لام واؤنون تو اس مقام پر ہم ادغام کرتے ہیں مرچ کرتے ہیں اور تنوین یا ساکن ہو نون ہو اس کو حصف کر دیا کرتے ہیں لہذا لفظ تھا من غبی کا لیکن چونکہ ادغام کا قائدہ ہے لہذا من نہیں کہیں گے بلکہ میم کو غام میں ملا کر پڑھیں گے من غبی کا إلا رحمة من ربك إن فضله إن فضله كان عليك عليك كبيرا كبيرا قل إن اجتمعت الإنس قل إن اجتمعت الإنس قل إن اجتمعت الإنس والجن على وہی ادغام کا قائدہ ان نہیں پڑھیں گے بلکہ چونکہ یا ہے لہذا ادغام کرتے ہوئے بمثل 
بھی مثلی حرف سا ہے لہذا سا جب بھی ہم ادا کرتے ہیں اپنی انسیزر ٹیت سامنے کے دانت اس کے درمیان زبان کی ٹپ کو نوک کو رکھیں گے سا سا بی مثلی سا اور ذال دونوں کا ایک ہی مخرج ہے ذال از 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 اس 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 بی مثلی بی مثلی هذا القرآن هذا القرآن لا يأتون لا يأتون بمثله بمثله ولو ولو واو جب بھی ہم ادا کرتے ہیں تو ہونٹ گول کر کے اس کو ادا کریں گے واو 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 کا مخرج یہ ہے کہ ہم اپنی ہونٹوں کو بالکل سیٹی بجاتے ہوئے سکڑتے ہیں اس طرح سکڑ لیں گے ولو 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 کان بعضهم بعضهم لبعض غهيغا لبعض غهيغا غهيغا لبعض غهيغا ناظرین اکرام ہمارے سبق کا دوسرا مرحلہ اختام کو پہنچا چلیے آخری اور تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اس مرحلے میں ہم آپ کی سکرین پر آیت با آیت تلاوت قرآن مجید فرقار حمید اور اس آیت کی سلائیڈ پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم رومنائز کر کے اس کو ٹرانسلیٹیٹڈ کرتے ہیں رومن الفابیٹس میں یا انگلیش الفابیٹس میں ان ناظرین کے لیے جو کہ اورسیز میں ہیں یا جو انگلیش سے فمیلیر ہیں ایس کمپیر ٹو اربک الفابیٹس تو آئیے اس مرحلے پر تراجم بھی اردو اور انگلیش میں پیش خدمت ہیں ہمارا تیسرا مرحلہ ناظرین کے لیے سیکھنے کے کافی مواقع فرہم کرتا ہے تو آئیے اس تیسرے اور آخری مرحلے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم تراجم پیش کریں گے بلکہ وہ سبق جو دوسرے مرحلے میں آپ نے ہمارے ساتھ پڑا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کے مواقع بھی آپ کو میسر آیا کرتے ہیں تو آئیے تیسرے اور آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں اردو یہ دریافت کرتے ہیں آپ سے روح کی حقیقت کے متعلق انہیں بتائیے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر تھوڑا سا They will ask thee concerning the spirit Say the spirit is by command of my lord and of knowledge ye have been vouchsafed but little ثم 
اردو اور اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے وہ وہی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے پھر آپ کوئی ایسا وکیل نہ پاتے جو آپ کے لیے اس کے متعلق ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا In English, and if we willed, we could withdraw that which we have revealed unto thee. Then wouldst thou find no guardian for thee against us in respect thereof. Illa <laughs> In Roman, Illa Rahmatam Mir Rabbik Inna Fadlahu Kana Alayka Kabira Inna Fadlahu Kana Alayka Kabira In Urdu, Sivai Apne Rab Ki Rahmat Ke کہ وہ ہم وقت آپ کے شامل حال ہے یقیناً اس کا فضل و کرم آپ پر بہت بڑا ہے ان انگلش اٹ از ناٹ سیو مرسی فرام دا لارڈ لو ہز کائنڈنیس ان ٹو دی واز ایور گریٹ ان اردو بطور چیلنج کہہ دو کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل سے ویرلی دو مین کائنڈ اینڈ دا جن شوڈ اسمبل ٹو پروڈیوس دا لائک آف دس قرآن ان اردو تو ہرگز نہیں لا سکیں گے اس کی مثل اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار ان انگلش They could not produce the like thereof, though they were helpers one of another. ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اختتام کو پہنچا چلتے چلتے یہ جانتے چلتے ہیں کہ ان آیات میں کفار کا وہ فرمائشی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جو وہ اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے لہٰذا جب سارے فرمائشی پروگرام ان کے رد ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان سے چند سوالات کرتے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ بتائیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے رب سلجلال نے کہا کہ بقر قلر روح بن امر ربی اے حبیب یہ پوچھتے 
کہتے ہیں کہ رب کی حقیقت کیا ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اس کا آرڈر ہے اور ہم نے تمہیں جو علم عطا کیا ہے وہ نہایت قلیل ہے اب اندازہ کیجئے کہ پوری کائنات کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا علم نہایت قلیل ہے لیکن جب بات آئی اپنے حبیب لبیب کی تو قرآن میں کہا وعلم کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علی کا عظیمہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اس سب آپ کو عطا کر دیا گیا ہے اور آپ کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ رب کا عظیم فضل ہے یعنی ساری کائنات کا علم قلیل ہے اور علم مصطفیٰ کو غب زلجلال عظیم قرار دے رہا ہے اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان آیات میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غب زلجلال ہما وقت اپنا فضل و کرم نازل کیا کرتا ہے اور آخر میں قرآن کا وہی چیلنج جو ساڑھے چودہ سو سال پہلے سے منسع شہود پر موجود ہے آج بھی ہے کہ سارے جنات اور انسان مل جائیں تو اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لے کر آ جائیں آج تک کوئی نہ لا سکا قرآن نے اکثر و بیشتر یہ چیلنج کیا ہے چنانچہ جب نہ لا سکے تو پھر چیلنج کو بڑھا دیا گیا اور کہا گیا کہ فلیتو بھی حدیث مثلی کہ چلو اس کی فیعتو بھی سوغت مثلی اس کے مثل پوری کتاب نہیں لاسکتے ایک صورت لے کر آؤ نہیں لاسکے تو کہا فلیتو بھی حدیث مثلی اس کی مثل ایک کوئی چھوٹی سی آیت یا اس کی مثل کوئی ایک لفظ ہی کیوں نہ لے آؤ لیکن پورے کے پورے بلاد عرب و عجم میں کوئی بھی اس کی مثل نہ لاسکا آج بھی یہ چیلنج موجود ہے جو قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معلوم میں قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کے مفاہیم و مطالب کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اقبار